ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਾ ਜਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਜੋਖ ਹਮ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁਜੋਖ ਹਮ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 145 ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੰਝੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਾਥ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਫਲਮੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਫਲਮੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਉਤਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਸੀ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਬਾਡੀ ਨੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਇਨਫਲਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੂਡਸ ਐਂਡ ਸਟਫ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਸ ਐਂਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਆਲ ਥੈਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਰਨ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਈ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪੋਇਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਾਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਡੀ ਬੀਇੰਗ ਔਨ ਫਾਇਰ ਵਾਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜੋਇੰਟ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੋਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਕੀ ਗਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸੋਜ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਖਰਾਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਆਪਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਕ ਐਂਡ ਆਲ ਥੋਸ ਥਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਗੈਸ ਬਲੋਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਥੈਟ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਡੀ ਵੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਪਰਮੀਬਿਲਟੀ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਪਰਮੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਰਮੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰ ਪਾਰ ਪੁਨਨ ਦੀ ਖਸ਼ਮਤਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਥ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਥ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਪੜਾ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕਪੜਾ ਸੋ ਆਂਦਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਫੂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਉਹ ਸੱਟ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰ
ਠੀਕ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਟਾਕਸਿਨ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਥਾਇਰੋਇਡ ਚ ਵੀ ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਆਂਦਰਾਂ ਚ ਵੀ ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਲਿਵਰ ਚ ਵੀ ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਆਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹਾਰਟ ਦੇ ਰੋਗ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਮੀ ਖਰਾਕ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਫੂਡ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮੈਕਨੀਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੀਕੀ ਗਰਤ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਂਦਰਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਲੈਟਸ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਕਿਹੜੇ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੂਡ ਜੋ ਮੈਦਾ ਚਿੱਟਾ ਆਟਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਖੰਡ ਨਾ ਲਈਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਲਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਨਾ ਖਾਈਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਕਿਦਾਂ ਕਰੀਏ ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਫੂਡ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਸਟੀਮਡ ਫੂਡਸ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਕੇ ਫਰਾਈਡ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਆਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੋਰ ਆਫ ਦ ਨਟਸ ਐਂਡ ਫਰੂਟਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੇ ਆ ਰਿਪੇਅਰ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਉਹ ਗੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਲੀਕੀਨੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਥਿਸ ਕਿ ਲੈਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਆਵਰ ਡਾਇਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਆਲ ਥਿਸ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕ ਸਕੀਏ ਜਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਦੋਸ ਆਰ ਆਲ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਪੈਕ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕੁਕੀਆਂ ਰਸ ਬਿਸਕਿਟ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਜੀਆ ਮਿਕਸਚਰ ਐਂਡ ਬਦਾਮ ਪੱਟੀ ਐਂਡ ਵਟ ਐਵਰ ਵੀ ਬਾਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਜੰਕ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਏਜੈਂਟਸ ਇਨ ਆਵਰ ਬਾਡੀ ਲੀਕੀ ਗਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਫੂਡ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਸਮ ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁਣ ਲੀਕੀ ਗਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਹੈਵ ਸਮ ਫੂਡ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਵਰਕ ਔਨ ਥੋਸ ਫੂਡਸ ਵਾਟ ਆਰ ਥੋਸ ਫੂਡਸ ਕੁਡ ਬੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟੇ ਤੋਂ ਗਲੂਟਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੂਟਨ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰੀਟੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰਾਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾ
ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਟ ਜੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਟਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੋਟਸ ਆਫ ਦੇਸੀ ਕਿਉ ਹਮ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਕੋਕੋਨਟ ਬਟਰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸੋ ਐ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟ्रेस ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਟ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਕਿੰਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੈਸ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਅਪਰੋਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡੂੰਗਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰਿਵਰਸ ਦੈਟ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋਰੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੰਗੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋਰੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੋਕ ਹੋਮ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਰੋਨਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਈਨਸਾਈਟਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਜਦੀਆਂ ਗਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਜਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਾਂਸਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਜਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦਮਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦਮੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜ ਹੈ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮਾਈ ਰੈਕਟਮ ਮੈਨੂੰ ਹੈਮਰੋਇਡਸ ਆ ਮੇਰੇ ਐਨੀਵੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 6348 855 2600 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਦਿ